ഡിഷസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുലാവും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനുമാണ് നാളെ ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുലാവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ അരി വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കറുവപ്പെട്ട ഇത് ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരിയാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് സ്വൽപ്പം ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ നട്ട്സ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതെല്ലാം ഇടാം എനിക്കിപ്പോൾ പീസൊന്നും ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഇച്ചിരി വലിയ സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒത്തിരി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്വൽപ്പം ചിക്കൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചിക്കൻ വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സ്വൽപ്പം എണ്ണയും ബട്ടറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലാതെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇവിടെ എണ്ണയുടെ കൂടെ സ്വൽപ്പം ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ഓപ്ഷണലാ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ചൂടായി ബട്ടറും മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് സ്വൽപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും പുലാവ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ആ സ്മെല്ലും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് ഒക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നടുവ കീറിയ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒത്തിരി വഴലുണ്ട ജസ്റ്റ് ആ നിറം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി സവോള ഒരുവിധം വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകണ്ട ജസ്റ്റ് ആ നിറം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം റൈസും ഈ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വേവിക്കുവാണ് പക്ഷെ അതിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് റൈസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ബ്രക്കോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് പീസ് ചേർക്കാം എനിക്ക് പീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Chicken optional and a banana Chicken chicken Vegetables and rice, some water only vegetables taste We will mix the salt and pepper powder. We will add salt and pepper powder. We will add salt and pepper powder. We will add salt and we have a little bit of garnish. We have a little bit of vegetables. We have a little bit of vegetables. We have a little bit of vegetables. We have a little bit of chicken. We have a little bit of chicken. We have Cut the piece. We have to cut the we will soak it in a mix. We will mix 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 um, Kal kappa, corn flour, and mud. This is the chicken marinade. This is the savola. This is dry chili paste. This is the savola. This is the savola. This the savola. This is 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 the Tomato ketchup, either under a tablespoon under Pinna went to the cashew net broken Pinna, or you cherry a spooner, Panjasara, itra sananglana, Pinna Avishatina, Venna, Thrasananglana, Venda, in Yangana Chayana, Noka. A penny added to a chicken, a chicken, Nathota, Namuka, e marinate and all a sananglala, it an unmaita, marinate ea. If 
ഇവിടെ മൈദ കോൺഫ്ലവർ മുട്ട പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക പിന്നെ ഈ ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് സ്വൽപ്പം ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുക്കാനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഇനി ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നും ഇട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പോരാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും ദശയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നീളത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് നാളെ ഈസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കോഴിക്കട ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നുണ്ട് പുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നതിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പീസുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാലും ഇതേപോലെ ഉള്ള പീസുകൾ ആണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് സാധാരണ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചു ഈ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വേറെ ഓയിൽ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം അത് ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകണം ഇതാകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് മുഴുവനെ ഉള്ള വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടണം ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി 
ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് സാധാ മുളകും അഞ്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ എടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് സ്വൽപ്പം എനിക്കൊരു ഇത്രയും ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് സാധാ മുളകും ഒരു അഞ്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും എടുത്താലും മതിയാകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്നതിന്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് ഇതിപ്പോൾ ക്യാ ക്യാപ്സിക്കോ ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഇനി ഒരു സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാര ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും പുലാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇടാതെ നല്ല പുലാവ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ അപ്പം ബൈ ബൈ ഫ്രം പ്രാക്കിൾസ് കിച്ചൺ